17 anyos pa lang, veterana na sa buhay. Si Hana, ipinaampon, ipinamigay. Mahanap pa kaya niya ang kanyang mga tunay na magulang. Magandang hapon! Hindi lahat ng sumasali sa Wawawi naroon para manalo lang ng pera. 50,000 ka! Ang 17 anyos na si Hana, bonus na raw ang premyo, pero iba ang tunay niyang pakay. Baka maging daan din to para ano, makilala ko yung tunay na magwalang ko. Hmm. Ayaw ko miya. <laughs> Hindi mo ba nakita ang nanay mo? Hindi will eh. nag-aaral ka ba ngayon? Consistent top owner simula nursery hanggang grade 12. Ma, pa. Tawa ko buhay. Bata ba? Malusog. Hindi nga pa. Check, sabi mo sa Jessica Soho. Ang ganda ng story ng batang ito. Paano mo kimis Jessica Soho? Ha? Mali mo, that is one way, no? Na makita mo. Kasi hahanapin dyan, eh, ng Jessica. Pero... Sa pagtatapos ng Wawa Win, na kapag uwi man ng pera, hindi nakuha ni Hana ang jackpot. Pero nananalig siya na sa isang hakbang lang na ito, mahanap niya ang kanyang tunay na ina. Lalo pat si Hana, pinagpasapasahan ng iba't ibang mga tao bago napunta sa umampon sa kanya ang kanyang Mami Isabel. Kailanman, hindi nagkaanak si Isabel. Kaya nung naghiwalay sila ng kanyang unang mister, mas umigting daw ang pagnanais niyang magkaanak. Gusto ko talaga magkaroon na din ng aalaga na baby para kung sakaling hindi na ako magkaasawa o hindi na talaga ako magkakaanak, meron na akong palalakihin. Gusto ko rin maranasan maging ina. Kaya nung lumapit daw noon ang kanyang pinsan, kasama ang kaibigan nito, para sabihing may kilala silang buntis na naghahanap ng aampon sa isisilang nitong anak, hindi na nagdalawang isip pa si Isabel. Pagkalipas ng tatlong buwan, sa mismong araw na isinilang ang sanggol, Inihatid daw ito agad kay Isabel. Sa totoo lang, ma'am, natakot ako. <laughs> Kasi ang liit-liit niya, tapos payat na payat. Wala akong idea as in kung paano maging mother. Ang bata, pinangalanan niyang Hannah Rain Isabel. Binagi niya talaga yung buhay ko kasi naging nanay ako na hindi ko inisip na magagampanan ko. Pinalaki ko siya ng maayos. Parang may nagsabi po ata sa akin natin na ampun ka lang. Eh, eh, sa akin naman po, eh, okay lang naman po yung ampun lang po ako. Eh, wala naman po ang problema doon. Nagsabi din po na lahat daw po ng ampun nagre-rebel. Eh, hindi po totoo yun. Yung mga ampun po, magre-rebel di po po. Eh, may nag-alaga naman sa kanila. May nagpalaki, may nagpaka. May nagbihis po sa kanila, pinag-aral po sila sa magandang paaralan, kaya bakit po magre-rebelde, di ba po? Hindi naman po ako tinuring na iba ng mami ko. Hindi niya po pinaramdam na ang puna ko. Tunay na anak pa rin naman po yung, yung turing niya sa akin. Kaya di, di ko po naramdaman ang puna. Kaya parang welcome na welcome po ako dito sa pamilyang to. Sa paglaki ni Hana, madalas siyang kinukuhang muse at isinasali pa sa mga beauty pageant. Consistent honor student din siya. Lahat ng tagumpay ni Hana, alay niya sa kanyang Mami Isabel. Siya na po yung buhay ko eh. Pag wala siya, wala rin po ako. Kulang po po yung salitang thankful eh. Grateful. Blessed po ako. Sobrang blessed po ako sa, sa buhay. Kasi may nagalaga po sa akin ng ganong kabuti. At dahil nasa wastong gulang na raw ngayon si Hana, susuportahan niya ito sa paghahanap ng kanyang tunay na pamilya. Siguro kung makilala man niya yung kanyang tunay na pamilya, alam kong babalik at babalik siya sa akin. Kasi ibang hindi biro yung 17 years na pinagsamahan namin. Mas lalo ko pa siyang mamalin kasi gusto ko ipakita doon sa pamilyang mga tunay niya pamilya na hindi sila nagkamali na sa akin na punta ang bata. Nasisip ko po, Pinampun pa ako kasi wala pong pera, pero nakakalungkot pa kasi ako lang po yung pinampun. Parang hindi po ba kayo ang pag-arali? Parang pag nanawagan po, kahit manawagan po ako, wala pong makakakilala sa akin kasi wala naman pong may, may alam na anak po ako ron nanay nila kasi nga po hindi po ako nakita. Kaya ang sakit-sakit po eh. Wala po akong galit, parang mas nanginipa po po yung pangungulila ko kasi mag-18 po, mag-18 na taon. Wala po akong alam, wala po akong alam na pangalan, lugar ko saan po ako pinanganak. 
may itsura po nung magulang ko, nung kapatid ko po, wala po talaga eh. Sinimulan na namin ang paghahanap at base sa aming pananaliksik. Dito sa Bukawe, Bulacan, matatagpuan ang isa raw sa mga nagbigay ng sanggol na si Hana noon kay Isabel. Si Malu, kwento ni Malu, lumapit daw noon sa kanya ang kapatid ng kanyang hipag na si Martha. Nagtanong kung may kakilala siya na gustong mag-ampon. Ang matalik na kaibigan daw kasi ni Martha, nais ipaampon ang ikapitong anak nito. Dito na niya inilapit kay Isabel, ang bata. Kesa, alimbawa, maisipan pang ilaglag, ipaampon mo na lang. Tsaka, eto nga si Isabel, kilala ko naman. May trabaho naman siya. Sa paglipas ng mga taon, tahimik daw siyang nakikibalita sa lagay ng sanggol na tinulungan nilang maampon. Confident ako na tama yung ginawa ko. Nakikita ko naman ang buhay nila. Pero ang nakakaalam daw ng katauhan ng tunay na pamilya ni Hana, si Martha. Subalit, namatay na pala ito. Kaya mas mabuti raw na puntahan ng aming team ang kapatid nito na tiga may kawayan na nagngangalang Adelaida. Binalita po sa akin ni Marilu Rubio na sumali po sa wawawin si Hana. Siya raw po yung pinaampon. Sinamahan ni Adelaida ang aming team patungo sa sitio Asana sa Ubihan. Sa isang barong-barong kung saan nakatira ang tunay na inaraw ni Hana. Ubi! Dito na kinumpirma ni Juby na noong taong 2000, ipinaampon niya ang kanyang ikapitong anak. Hirap daw kasi sila sa buhay. Sa katunayan, sa paglalabada lang daw niya itinataguyod ang kanyang mga anak. Habang ang kanya namang mister, hirap makapagtrabaho dahil nagkatibi ito. Napakahirap po talaga, lalo na sa pagsusunod ng anak. Misa may pagkain sa tangali, walang hapunan. May hapunan, misa walang tanghalian. Wala pa raw isang taon nung ipanganak niya ang kanyang ikaanim na anak. Nung nalaman niyang muli siyang nagdadalang tao. Nagkasunuran po sila nung anak kong isang lalaki. Hindi ko po sila kayang alagaan pareho kasi asawa ko din hindi mag-aalaga pa. Ano po, pagkapanganak ko ng ilang buwan, kaya ko po na gustong ipampo na lang siya kaysa sa mapabayaan siya sa, sa bahay namin. Buo na desisyon namin magkasawa na ibigay siya sa ibang tao. Kasi nga hindi namin na kaya na bigay ang gustong um, makatapos na pag-aaral, manda buhay niya. June 23, 2000, isinilang niya ang kanyang ikapitong anak. Ang anak po sa kumadrona, tinawagan po yung kumari ko, tinawagan yung kukuha ng bata. Nakita po nila yung bata na hindi ko talaga ginagalaw. Tinalikura ko siya. Siyempre po, mas masakit po sa akin. Dalo nyo, siya na buwan ko siya dinala, tapos ganun lang. Ano po? Hindi rin daw siya humingi ng kahit magkano mula sa mga umampon sa kanyang anak, pambayad lang sa kumadrona. Samantala, ang asawa ni Juby na si Benjamin pumanaw noong 2016 dahil sa sakit nitong TB. Nasabi ng tatay niya na sana balang araw bago tayo mawala, makita kayo mag-ina. Sabi ko, hindi natin alam kung kailan makikita natin yung anak natin pinampon. Pero masakit din sa tatay niya na mawala ang anak. Iisip kong nasa na siya dahil alam kong dalaga na siya. Alam kong kanating ang panahon magkikita kami. Usang batay niya ako kung bakit ko siya pinampon. Kung bakit nasalatan ako siya ng pinampon ko. Eh, isa lang man ang masasagot ko sa kanya. Kasi nga hindi ko na kayang pag-aralin. Tsaka dadating ang araw na nakanda buhay niya sa umampon sa kanya. Nagsisirin ako. Sabi ko bakit dapat ang kompleto ng kakapatid dapat hindi ko siya pinamigay. Sana nag tiis-tiis tayo sama-sama kayo. Minsan naisip ko na sa ako kasi simula hanapin ng anak kong pinampon. Sa haba ng bukawi, hanggang saan ang makakarating. Hanggang ipinalabas na nga sa wawawin si Hana. Dito na ibinalita ni Adelaida kay Juby na hanap na siya ng kanyang anak. Parang kakamuka ng anak kong isang nag-asawa. Hawag na hawag sila. Sa ngayon, may kanya-kanyang pamilya at trabaho ang limang kapatid ni Hana. Ngunit dahil sa kahirapan, wala sa kanila ang nakapagtapos ng pag-aaral. Ang nag-aaral lang daw 
ang sinundan ni Hana na si Joven at ang sumunod naman sa kanya o ang bunso na si July. Hanggang ngayon, sa paglalabada pa rin binubuhay ni Juby, kanyang mga anak. Magsisikwenta na ako sa June. Hanggat kaya kong maghanap buhay para sa mga anak ko natitira, kahirap po. Pag kung saan mo wala man ako sa mundo, gusto mo makita yung anak kong pinapon. Anong gagawin mo pag nakita mo siya? Iyakapin ko. Hindi akong tawad sa kanya. Sana makunawaan niya ako. Alam, mahal kita, Hana. Sana mapatawad mo ako sa ginawa ko sa inong kay bata pa nung sa isilang kita. Hindi namin alam kung asan ka. Kung paano ka namin nahanapin, itong una. Mahal na mahal ka namin. Hindi ka man namin nakasama ng matagal. Naiitip ka pa rin namin. Gustong gusto ka namin makita. Para magkita na si Hana at ang kanyang tunay na pamilya, nitong Webes, sinamahan ni Adelaida ang pamilya nila Juby sa eskwelahan ni Hana. Sakto namang practice yun ng pag-abot ng diploma para sa nalalapit na pagtatapos sa senior high ng batch ni Nahana. Pinakabahan ako sa kanya. Bakit po? Sa, sa taga ng paranahon, nila ulit kayo magkikita mag-ina. San Gabriel Hanna Ray Isabel. Nung tinawag na si Hana, Pline ang video nung sumali siya sa Wawa Win. Si Hana. No way win! Pero meron pala itong karugtong. Ma, pa. Tawa ko buhay. Bigi nga pa. Hana, ako si Joby, ang nanay mo. Sana, na mapatawad mo ko. Ang birthday mo, July 23, 2000. Kaya kita pinaang ko na na. Hindi ko kaya ang kahirapan. Kaya ako na nag-aanap buhay. Walang kamalay-malay si Hana. Matapos ang labing pitong taon, narito na ang kanyang tunay na ina. Hana, ako si Joby Reyes. Sana patawarin mo ako, Hana. Ate mo, ayun sila lahat, ang buso mong kapatid. Ayun sila, ang mga kuya mo, ayun. Ate mo, kuya mo. Ayun, ayun, ang buso mong kapatid. Ano, gusto mo ako sa mata ko na pa ako. Alam ko na ba't dito na ako yun? Ito ba? Ay, agad na bilingi sa ibang tao para may kinabakan. Kaya makapagtapos sa pag-aaral, makapangarap mo mga bus mo. Wala po talagang sama ng loob. Yung puso ko po, punong pululong po ng pagmamahal. Yung naglulong po ako kasi, di ba po, ang tagal ko na po naglulong sa pagmamahal ng kapatid. Wala pong galit na nararamdaman eh. Yung pure po na saya lang. Naroon din ang tumayong ina ni Hana sa matagal ng panahon, si Isabel. Marami po 
salamat ko pala kasi sa anak ko. Ay, ko rin po sa inyo kasi ano po may patatawad na hukot ko, anak ko. Ano po yan? Kung ano po mapigay sa inyo yan, alam po sa inyo po yung anak ko. Ano sa inyo, di ba? Tinanak ko ang kanyang pangarap. Salamat po. Salamat po sa buhay ni Hana kasi hindi niyo naisipang ipa-apport niya. Itong pinapangarap niya na makita yung pinagmulan niya at na, ito nga nangyari na to. Kaya salamat po sa kapuso mo Jessica Sosa at sa Wawa Win sa pagbibigay ng opportunity na mangyari ang lahat ng ito. Pagkatapos ng ensayo, nagpag-grad pick si Hana. At may bonus pang picture kasama ang kanyang Mami Isabel at Daddy Francisco. Siyempre, aron din ang kanyang ina na si Juby. At ang kanyang mga kapatid. Maswerte ang mga lumaki sa tunay nilang mga ina. Pero mapalad din ang mga kinalinga maski ng mga hindi nila tunay na kadugo. Lalo pa kung lumaki ang mga ito na katulad ni Hana. Sa kabila, kanyang pinagmulan, di siya nagtanim ng hinanakit at puot sa halip na kahandang magpatawad at magmahal. Music